这里是日军的一处普通工厂，跟风影计划未必有联系。如果只是日军的普通加工厂，他们为什么这么神秘？或许你说的对，他们就是要做一个圈套，吸引我们过来。或许吧，依我看，我们也没有必要再继续探究下去了。新一的车队，你能确定吗？我跟踪他很多次了，不会有错的。既然他们来这儿了，那这个加工车间跟风影计划肯定有关系。再看看。嗯、军圈到了没有？还没有，应该很快就到。那你在这里等着吧，他到了以后立刻带到车间里面去。真是他！早知道他会出现在这儿的话，我就应该把狙击枪带在身边，我一枪我崩了他。或许这是老天爷赐给我们的一次机会。但是我身上只带着手枪，用手枪很难一次击中要害，而且我们只有一次机会。如果错过今天，今后很难再有这样的机会。可这儿只有我们两个人。这次加工的精度比以前好多了，肯定会满足中传军的要求。大佐阁下，以我们目前的车床和材料，这已经是最高极限。如果还不能满足你的需要，那恐怕只能飞到日本本土进行加工。大佐，中传军到了。大佐阁下，中传军，这是。我们加工好的弹床样品，看看是否符合你的要求。嗨，等一下，无论成与不成，全部子弹打完马上撤。嗯。非常好。烟火！朱川军，朱川军，阿斯达，敌人火力太猛了，我掩护你先走。说什么呢？要走一起走，走走。打开门，滚！打开门，打开门，滚！打开门，滚！全员撤退！全员撤退！全员撤退！快，开始！全员撤退！全员撤退！全员撤退！
行くくるぜはい行くぞ行くぞはい
知道你心里不好受，我们大家心里都不好受。可是我们不能轻举妄动。敌人那么做，就是想激怒我们。如果我们贸然行事，不正好中了敌人的计吗？不行，我们必须把沈飞的遗体救回来，不能让他受这样的待遇。我们好好商量一下，你放心，我们一定会把沈飞的遗体给救回来。没时间了，我们必须马上行动。子木同志，我理解你的心情，可是我们不能冲动行事。我没冲动，我现在很冷静。我，徐海峰同志，我希望你能听完我的计划以后再做决定。哎，现在你跟我说说。你们接下来到底有什么计划？田中信也这么做，既是为了向我们示威，也是想借此打乱我们的阵脚，转移我们的注意力。既然你都明白，他们是有图谋的，那你为什么还要着急行动啊？正是因为明白，所以更加要进行行动，要不然的话，沈飞岂不是白白牺牲了？你跟我说具体一点。我们要做的，就是让田中信一相信我们已经乱了阵脚，从而放松对我们的警惕。沈飞，我了解，他在被敌人重重包围之下，并没有选择和敌人同归于尽，而是选择被敌人俘虏，这其中必定有他的用意。徐海峰同志，请你相信我，虽然我很伤心，但是我是绝对清醒的。我从未忘记过自己的使命，请你支持我的决定。好，我支持你。不过，一定要注意安全。是。我要是没记错的话，是上次跟你一起被捕的许老板吧？他怎么会在这儿？许老板也是我们的同志，上次被捕，是因为想通过他说服我哥。好在特高课没有察觉到什么。原来如此，那你需要我们做什么？以牙还牙，以血还血。日军将大部分兵力集中在门口，厂区内的力量必定薄弱，你们就趁机进入到厂区内，在日军车间安放炸药，将其彻底摧毁。车间内发生爆炸后，门口的日军必定会返回支援。我和林霜会趁机带人发动袭击。严小丽指挥警察退到厂区内。徐海峰同志和老孙，你们借助机会，把沈飞同志带走。之前我还很担心，没想到你这么快就恢复了正常。恢复，沈飞对我而言，不仅是战友，还是兄弟，是可以将性命托付给对方的那种。他的牺牲，我这辈子都无法释怀。怎么说？安卓
个计划行事。进去支援，你少跟我废话，好好在这待着。还是您英明啊！要是就这么进去了，兄弟们肯定死伤惨重。废话，你要聪明，你就坐我的位置了。是。那咱们下面怎么办？全体听好了，全力支援皇军。是是,是。找我们是有事情吧？